Olá meus amigos, há um tempo atrás eu fiz este vídeo sobre este aplicativo para Android, o Square Note, né, de canto gregoriano. Quem quiser conferir esse e outros vídeos de aplicativos para celular e de programas para computador, podem conferir nesta playlist que eu fiz né, com os vídeos que eu já gravei a esse respeito. E hoje eu quero gravar então sobre outro aplicativo para celular, muito útil para nós músicos católicos, né? que é este aqui, o aplicativo do site partituras.art né? para quem não conhece, é esse, esse site aqui onde o desenvolvedor dele já tem mais de 15 mil partituras católicas é, cadastradas né? um grande acervo de música é, católica então ele tem um CDzinho, eu já, uma vez eu, eu consegui esse CD, mas eu não sei onde que foi parar mas eu tenho esse CD muito bom também, que é um programa que ele fez por computador, né? um banco de dados para busca mais rápido da partitura mas aqui no site dele também dá para para buscar, então por exemplo eu coloquei aqui, né? senhor vos ofertamos se eu quisesse pesquisar este canto coloco o início da música né? e ele vai procurar no banco de dados então ele achou aqui né? três versões do senhor vos ofertamos e essa última aqui que é outra outra canção e ele dá em partitura em cifra, né? quando o arquivo só tem a cifra em formato PDF e formato de imagem, é que ele dá a fonte de origem e tudo mais. Então, o, a pessoa que desenvolveu esse site desenvolveu um aplicativo para celular, né, para Android, que é este aplicativo aqui. Então, vamos abrir para ver as funções que esse aplicativo tem. Então, aqui a gente já vê a lista das 15.419 músicas que ele tem. É, em partitura, né, que é, são essas notinhas na pauta, e cifra. Um, a gente tem a aba aqui, a segunda aba, de pesquisa. Então, você pode pesquisar em todos os livros. Os, em, aqui são as fontes, né, os livros pastorais, louvemos, cantemos. Então, se eu quiser pesquisar, por exemplo, pelos prados e campinas, pelos prados, eu coloco o início da música. E ele achou aqui já, rapidamente. 13 respostas, né? Aí, se eu quiser, eu posso ele dar também a fonte. Então, louvemos, louvemos, pastorais, outros, outros, né? Tem até muitos cantos que ele, ele fez fotocópia do manuscrito, né? Então, tem muita música de, das mais diversas fontes. Então, se eu quiser salvar como favorito, eu clico na estrelinha. Né? Ele vai aqui para a aba favoritos. Se eu quiser abrir... Não, isso aqui é lista. Ah, tá. Tem a função de lista, onde você pode adicionar, fazer o teu repertório. Mais ou menos a mesma função que tem lá no do canto gregoriano, né? Então ele traz aqui duas listas de exemplo, né? Primeira comunhão e missa da Bíblia. Mas você pode criar a tua própria lista clicando ali em nova lista. Mas no caso, para abrir a partitura, você clica em cima, né? E ele vai baixar da internet. Então vai buscar lá no banco de dados dele. Pronto, abriu aqui do livro do Louvemos, a partitura do canto. Se a gente for querer de outra fonte, por exemplo, hum, aqui do Outros, vamos ver como é que é. Na verdade, acho que essa é outra música, né? Vamos ver. Galeria é uma imagem, né? Sempre. Olha aí, arranjado para órgão. Aliás, para órgão não, para para vozes pelo jeito, né? É pelos para é isso. Bom, enfim, tem várias várias e várias versões. Opa, fechei o aplicativo sem querer. Ah, onde ele está? É esse aqui mesmo. Aí, pronto. Então já vimos a parte de pesquisa, listas, favoritos, né? Esse daqui vieram já salvos como favoritos automaticamente cadastro, né? Você pode salvar partituras que você mesmo tem em PDF. Mas se não me engano, esta função ela só é disponível para quem compra a licença, né? Você pode comprar lá a licença no site, ele dá os preços. Vamos ver aqui onde que ele diz como comprar, talvez. Ou aqui. Não, esse é o CD. Para saber os preços, a gente clica aqui no link que ele deu, né? Ah, pronto. Até tabelinha, então é um preço baratinho. Se você quiser por um ano, você paga 33, 34 reais. É como se estivesse pagando um real e 42 centavos por mês. 
para ter um aplicativo de 15 mil partituras diferentes. Então, vale bastante a pena. Né? Eu ainda não comprei, mas porque eu não, não tenho usado tanto, mas para quem acha que vai usar com frequência, vale a pena você investir. Né? Não é um dinheiro alto pra, por um ano. Né? Você pensa que vai estar usando com... vai ser um... Um grande, de grande utilidade para quem toca na igreja com frequência. Então ele tem essa função de você poder fazer aqui o download, o upload, né? partitura, cifra. Você pode citar a fonte, se for de uma dessas fontes também. E aqui tem os créditos, se não me engano. Né? É. A licença também, baixar arquivos faltantes. Eu ainda não explorei todas as funções desse aplicativo, mas... Né, o pouquinho que eu já vi, já vi que é muito útil para quem usa com frequência esse tipo de música, né? Músicas mais populares. Vamos ver se tem alguma coisa mais, mais antiga aqui. Vamos pesquisar Salve Regina. Pesquisar. Achou Salve Regina Mater. Será que, será que é o que a gente está pensando? Ele mesmo, né? Notação moderna com cifras. Então tá aí, tem um repertório vastíssimo para quem, quem é músico católico. Então fica aí a dica, tem o aplicativo, o site também, tem essas mesmas, o mesmo banco de dados. Né? Lembrando que precisa de internet em ambos os casos, porque aqui ele vai buscar na internet. Mas você, por exemplo, você pode montar o teu repertório em casa, fazer uma listinha aqui, né? Por exemplo... Quarta feita de cinzas. Confirma. Ah tá, precisa de licença para isso. <risos> que pena. Ah não. Ou sim. Bom, tá aí. Quarta feira de cinzas. Acho que era só uma propaganda. Então, por exemplo, sei lá, um canto como é o tempo de conversão, né? Que todo mundo conhece para quaresma. É o tempo de conversão. Você põe na lista. Quarta-feira de cinzas. Como é que faz? Pronto. Já está na lista. Aí você pode ordenar, colocar para cima ou para baixo, deletar. E aí quando você chega na igreja, você não precisa ter nada impresso. Você só vem aqui na lista, abre a lista da quarta-feira de cinzas e, e toca ou canta, né? E está tudo na mão. Então tá aí. Espero que apreciem esse aplicativo. Eu vou deixar o link no, na descrição para o site, a partituras.art. E, e, e também comprem a licença porque vale muito a pena eu não estou ganhando nada para fazer esse vídeo <risos> é só porque realmente eu acho que pode ser útil para todo mundo então obrigado e até o próximo vídeo